nilikuwa niko na mahangovers mm. ushaona eh kwa melala alafu bado nilikuwa niko pombe mm. Mm, kashindwa kuna estate fulani hapo inaitwa Bandar Villa utajua ya yeah, Bandar Villa ikabidi nimeingia hiyo estate hapo mm. nitafute angalau vile nitakavyojitetea pengine Getman ataita security mm. as in police nini mm. eh yeah. Lakini Getman hakufanya vile. Getman alifanya opposite na vile nilikuwa nafikiria. Mhm. Kwa sababu niliuliza wafanya nini hapa mimi nikamwambia ah hawa watu wanajaribu kuni 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 hukumu. Kuni hukumu kwa kitu ambacho mimi sijafanya na sielewi kuendelea nini mpaka sasa. Mm-hmm. Pengine hawa watu wanataka kuniibia. Hapana mm-hmm. bana. Wewe ndio umeiba. Mm-hmm. Nyu waizi sana nyu watoto akaja akafunga nilikuwa nimefunga na tumbu pale akaja akafungua ile tumbu. So mm-hmm. eh alafu hiyo gate ilikuwa iko na kama pats pats ambazo Mkwe, you can see through ya yeah. mm. sasa wale wa nje walikuwa wananiona mimi pia naona lakini sasa kufikia kwenye ile dola ile dola chile ilikuwa mtu aizifikia mm. mm. so, so, sasa paka mimi nifungue ile tumbu mm. ndo mtu afike mm. azina aingie mtu aweze kuingia mimi nilikuwa nimezuia ile tumbu lakini ile gate man alivyokuja akanisukuma kidogo akafungua ile tumbu alifungua ile tumbo kana akaambia wale watu mchukueni mtu wenu so me was like a, uh, it was like naitwa ile mchezo wa uh, tag bot mm. naitwaje m mm. vuta ni kuvute yeah, eh mimi najaribu kusukuma mm. mlango u, ujifunge then wale wa kunje wanajaribu kuingia ndani ya yeah. mhm so sasa ilichukua almost some minutes kwa some minutes kusukuma na sukuma na hivyo mm-hmm. mimi nikafanya kushtukia tu nimeegemea nime ule mlango hivi mm-hmm. alafu the blood it's like uh, mm, a sprinkle very very fast, fast. Mm-hmm. Eh, sasa nikakuta as in vile nilikuwa niko pombe nikaona nime katika kidogo tu nikakuta ah wamenikata ah walikata kabisa mkono ikatoka haikutoka ha? ilibaki tu kidogo as in uh-huh. eh So wanasema kuwa mamangu alikuwa ni mjanja katika ile uwizi ya kuwa kutokea tena. Mm. Lakini pia akaja akapatikana na mjanja mwenzake akamsedi mm. vile vile ushaona. Mm. Ndivyo wanavyosema watu mm. o, kuna wanawake na <laughs> zake wanasema ya. Mm, wakamtarget na e pia waka wakamfanya the same. Mm. Si mm. Lakini kulingana na mimi pia kivyangu mimi pengine yani. Mimi nilikuwa na vipi ya kifo chake? Kifo chake mamangu alidungwa kisu kisu cha hapa hivi. Mm. Cha shingo alafu kika kafanywa kama kinavutwa kina as in eh, as in walikuwa wanataka kama kum, kumslota vile. Mm. Mimi karibu tena mpenzi mtazamaji ni It Faith Branding ndani ya Sawa Talks na kama kawaida hakikisha kwanza una subscribe kwenye channel yetu YouTube ili mda tuna upload anything new na kwa mtu wa kwanza kufanya nini kukipata na basi karibu kwenye touching story episode bado tuko ndani ya bombululu sehemu za free hata unatumeza kuja kutembelea uh, ndugu yetu ambaye ni msanii msanii ambaye anajulikana sana Kalingunga msanii ambaye amevunja rekodi ya kuandika nyimbo zaidi ya 50 jamani kama unajua ndani ya Kuba Studios eh na usha na interview moja mimi na yeye ndio hivyo basi na basi leo tutapata tutapata kuweza kujua historia yake ya maisha imekuwaaje mpaka siku ambayo imeweza kufika siku leo tumeweza kumtembelea kwa hivyo ka andamana nasi kwenye interview hadi tapo maliza na pia ukiweza kumbuka pia hapo awali pia ameweza kupoteza mama yake mzazi haijamaliza ndani ya kama mwezi ijaisha ameweza kupoteza mama yake mzazi kwa hivyo tutaweza kujua nini kilitokea haswa uh, na pia je ana anaona vipi katika hali ya maisha ambayo iliyoko sasa hivi. Karibu sana wapenzi mtazamaji na pia tunashukuru sana kwa Kalingunga kwa kutuzungusha around uh, hapa Free Town. Umefanya tumeweza kupata exclusive interviews nzuri sana na nyingi tunashukuru sana kwa wema wako. Mhm. Labda ambia sasa watu Kalingunga ni nani? Uh, Kalingunga kwa majina rasmi inaitwa Paul Mahuka Joel. Mhm. Ndio mimi mzaliwa wa Bombolulu, nimelelewa Bakarani mezaliwa mnamo tarehe 19 mwezi wa pili 1995 mm. mm. nimekulia katika ndugu wa tano mimi nikiwepo wanne mm. e, mama yetu wamezaliwa 1963 ndio mm. na amepata kumaliza safari yake 2023 mm. Eh, katika ndugu sisi mm. watano 
mdada ni mmoja peke yake mdada yetu anatambulika kama Sofi mm. ambaye nimezaliwa naye mama na baba sawa kabisa yeah. ndio okay. yeah. mimi kalingunga tu anakujua sana kama msanii tuambie sana uliacha au bado kalingunga ni msanii kalingunga ni msanii vile vile mm-hmm. kulingana na hiyo si career bali ni talent mm-hmm. shaona ni kitu ambacho mama pia alikuwa anafanya mm-hmm. e, mama alikuwa ni mzuri kabisa kwa, ku, kwa michezo ya, ku, ya, ya kucheza mm-hmm. dancing na mm-hmm. kuimba pia mm-hmm. so mimi nimeiga kwake mm-hmm. ambapo ni kitu ambacho kina run kwenye blood veins mm-hmm. ama ni vipi kina run kwenye dunia na eh, blood veins kabisa mm-hmm. shaona mm-hmm. mm, nilianza mziki 2007 mm-hmm kwa sasa naona niko na kama miaka 14 hivi. Mhm. Yeah. Eh. Oh. Ndio. Mam, kalingunga kuna siku nikutana na wewe same flani hivi bambo remotion kasa na nikumbuka kana wewe brand na kukumbuka mbona nikusahau. <laughs> Ndio, kulingana na nini ili bongo ni kubwa kweli kama linaweza kuandika ngoma karibia 800. Mhm. Ndio, kwa sasa yenyewe nimeandika ngoma almost 800 na. Mhm, mm, sasa mm nyingi hapo hizo katika hizo ngoma nazikumbuka nikikumbuka tu clue ya ya, ya ile headline ya ile ngoma hmm. na kumbuka ngoma nzima kivipi nisikukumbuke fake brand au <laughs> sio <laughs> na mkalingunga labda uweze kutuelezea uh, story ya maisha yako watu wengi sana wamekuwa kisema ah brand tafadhali rudi ufanye ile story tena hatukolewa kina gobaga nini ilitokea mkono mpaka ikawa hmm. hivi uh, labda uweze kuelezea watu na nimefurahi sana kutana na wewe tena maana yake naona maisha yako sawa maisha sio mabaya maisha sio mabaya lakini ni mabaya pia vile vile kulingana nimepoteza mzazi yeah. ambapo most of the time mimi ndo nilikuwa niko naye sana mm. so ameniachia duku duku mm. kidonda cha moyo ambacho akiwezi mm. kupoa mm. shona mm. ndio naam kabla tujafika huko kwanza hebu tueleze historia ilikuwaaje historia yangu ya mkono ama mm. historia yangu ya mkono ilikuwa mm-hmm tare eh tare 28 na metungi na mikasi uh-huh. nikalewa nikablo nikasema basi uh-huh. kumbe ilikuwa ninalewa kwa kasi tare 29 kumbe siku ya visasi cuz nilikuwa na mahangover uh-huh. na asubuhi mitungi nikazidisha over mfukoni peni saba na yangu over over masela kibao swali kama over Hasani msioka na hata Kasanova watu walijidai wamekuwa marova na kila mmoja alikuwa na silaha mkononi mm-hmm. si wengine walibeba viunoni sijui mm-hmm. wana kisasi na nani wako timu kama mtu 40 pengine 60 na wanarukaruka kama nyani mm-hmm. e, mwaka huu 2016 mm-hmm. nilikuwa nimetoka katika shere zangu nilikuwa kuna kaka fulani tumeenda kumfanyia shughuli yake ya kuzaliwa mm-hmm. ndio sasa tukaingia kwenye kilabu fulani tukawa kidogo tunagonga tuna mvinyo pale Sipu. na marafiki ndio mm-hmm. tarehe 28 hiyo mm-hmm. ilikuwa mm-hmm. tarehe 28 Januari 2016 mm-hmm. ndio so kutoka pale ilikuwa ni bamburi sehemu yenyewe tulivotoka bamburi kila mmoja akaamua basi mm-hmm. eh, ajichanganye kivya yake majumbani mm-hmm. kwa naishi sehemu fulani huku posta bulo huko nilikuwa nimejenga kajumba kangu hapo cha two bedrooms Mm. Eh, nilikuwa naishi tu poa. Mm-hmm. Eh, sasa nilipofika nyumbani nikapata nje kwa mlango wangu kuna beste yangu mmoja amekaa hapo nje. Mm. Amelala si eti amekaa amelala. Mm. Kabidi nimwamshe nimuulize vipi ndugu yangu mbona umelala nje kwangu at least ungenipigia hata simu kama unakuja ningekuelekeza niko wapi mm. eh, kitu kama hiyo. Mm. Kanambia zii mimi nimekuja sasa hivi pia mimi nimejipumzisha kwa sababu nangojea shughuli fulani. Mm. Ambapo mimi ndo nitakuwa ni foreman wa hiyo shughuli. Mm mimi nitakuwa naiendesha hiyo shughuli na ukarabati wote sio mm. nikamwambia basi mimi nilikuwa naingia nilale lakini vile wewe ndio umeingia sasa hii mm. tunaweza tukahanga ama vipi mm. usiku paka ukaisha maana ilikuwa ni, ni kama kitu saa tisa hivi usiku mm. eh yeah. mm. kanambia sawa nikamwambia wapi unaweza nikamuuliza wapi unaweza kutukajivinjari na kanambia ah si hapo kwa mama fulani kwenye ile mango pale nini bado bado yuko on kaambia saa twende zetu ni usiku sasa usiku eh yeah. tukaenda tukambishia ule mama kama kweli akawa bado hajalala mm. akaanza kutuuzia na nino mvinyo pale mm. tukagonga mvinyo pale kwa kiasi cha kama masaa mawili hivi mm. kwa inaelekea kitu saa kumi na moja mm. si ndugu akaniambia bana mimi acha niharakishe pale nikaende nikaangalie kazi yangu 
Eh mimi nika, nikaona basi wewe kama unaenda kuangalia kazi yako mimi nitapatana na wewe baadaye maana yake mimi sijala mm. sijalala lakini kwa sasa vile umeniachia mvinyo bado mm. sheria ni niumalize <laughs> shana mm. mm. sasa mimi kabidi naendelea kupiga mvinyo pale pole pole mm. yeye yeah, yuko yuko kazi so it's a distance it's a matter of machochoro kama matatu hivi manne shona mm. ndo fike kwa kazi yake mm. so mimi nilikuwa niko pale peke yangu na ule mama mm. kidogo tunachangamsha na changamsha na bongo na story pale vile mm. eh yeah, ilipofika kitu kama saa maana nilikaa muda mrefu nilikaa paka kukapambazuka kabisa mm. kitu kama saa mbili na nusu hivi asubuhi mm. niko pale sasa mm. Bado tunachangamshana na story na ule mama tunacheka kidogo ananiuzia mvinyo ambapo nilikuwa kidogo nina visenti senti mm. na mpromote mama yetu si ndio mm. ndio wakatokea sasa huyu vijana vijana wa sehemu fulani inaitwa Bulo Junction hapo mm-hmm. ambapo wote walikuwa nawajua kulingana na mimi nilikuwa nime grab kwao shamba huko niliuziwa shamba la kugrabu so ni hata ya hata mimi nili grab tuseme maana mm. niliuziwa shamba la kugrabu mm nikaijengea hapo so akawa obviously wananijua maana ni wao wao ndo walikuja wakanichimbia foundation hivyo mm. vitu kama hizo shona yeah. mm. sasa wakatokea hao maboda boda so nawajua zin namely huyu ni mtu fulani ni mtu fulani mm. ndio walipotokea pale wakaniuliza harshly si ndio mm. yuko vipi mtu fulani so me i was like shocked sikujua hata huyo mtu kwanza alikuwa amefanya nini jambo la kwanza mm kabidi mimi nika nikajibu na ile hamaki ya yeah, hamaki nimetahamaki mm. kwani ana nini azin mbona maniuliza mimi kwani amjui kwake mm. shona nilikuwa nime kitu kama kupani hivi mm. maana wana, wana, wana masilaha mm. eh, na huko unajua kwani wako na masilaha sikuwa sasa sikuwa najua kwa nini alafu ule mtu ambaye alikuwa anamuulizia mm. nilikuwa naye some hours ago shona mm. eh. ule rafiki kwamba alikuja kulala ndio shona mm-hmm kabidi mimi nikamwambia do kwake simwakujua kwake hata nimemwacha mke wake alikuwa anafua hapo hiyo time hiyo mm. kuna wakati nilikuwa nime, nimetoka hapo kwa mama kidogo nimeenda shop ili nikanunue vitu zangu fulani nirudi hapo kwa mama then nikapata na mm. mke wake anafua hapo nje kwake hiyo best yangu mm-hmm. anaitwa chikuze mm-hmm. ya yeah, chikuze si chikuze ule msanii oh, as in yeye ana ana, ana look alike na chikuze oh. alafu pia na dreads hivyo hivyo ushaona mm-hmm. ndio Uh, sasa nilivofika pale kwa ule uh, walivyonitokea vile mimi nikamwambia basi mke wake yuko hapo nyumbani kwake anafu hmm. anafua hapana bana wewe mbona unatujibisha hivyo ile kushirikiana na mawazo ile ah huyu pia si ni mmoja wao wa huko huko hmm. sijui eh yeah, sasa wakaanza kushakizana na ile tempa zao nikafanya kushtuka tu hata sijui ni nini ambacho niliwajibu ambacho cheza kuwa kiliwa kiliwa yeah, yeah. hmm nikafanya kushtuka wamerusha mawe mm. mawili amenikosa amepiga ukuta kwa nyuma hapo mm. nikasema hii imekuwa very serious mm. eh imekuwa very serious na hata sijui ni nini chaendelea mm. acha nijaribu kukimbia kwetu nitafuta usaidizi kwetu ni mbungoni so it's a matter of uh, 20 to 20 to 25 minutes ku, kukimbia mm. eh ama ni kama ni boda boda 5 minutes 7 mm. minutes ya kutoka bulu hapo posta paka mbungoni mm. ndio so mimi nikaamua ah there is a hapa kuondokea hawa so na kuondokea hawa vile wako in temper sasa ondokea pole pole itakuwa ni kibru wata, wata, wata. so nikabidi nimeanza kukimbia so ile kuanza kukimbia akaona kweli huyu ni as in vile walivochukulia ya wakaanza kunifukuza wakanifukuza alafu mimi mwenyewe nilikuwa niko na mahangovers mm. ushaona eh huko umelala alafu bado nilikuwa niko pombe mm. Mm, kashindwa kuna estate fulani hapo inaitwa Bandar Villa utajua ya yeah, Bandar Villa ikabidi nimeingia hiyo estate hapo mm. nitafute angalau vile nitakavyojitetea pengine gateman ataita security mm. as in police nini mm. eh yeah. Lakini Getman hakufanya vile. Getman alifanya opposite na vile nilikuwa nafikiria. Mhm. Kwa sababu aliniuliza wafanya nini hapa mimi nikamwambia ah hawa watu wanajaribu kuni 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 hukumu kwa kitu ambacho mimi sijafanya na sielewi kuendelea nini mpaka sasa. Mm-hmm. Pengine hawa watu wanataka kuniibia. Hapana mm-hmm. bana. Wewe ndio umeiba. Mm-hmm. Nyu waizi sana nyu watoto akaja akafunga nilikuwa nimefunga na tumbu pale akaja akafungua ile tumbu. So mm-hmm. eh alafu hiyo gate ilikuwa iko na kama pats pats ambazo okay, you can see through ya yeah. mm. sasa wale wa nje walikuwa wananiona mimi pia naona lakini sasa kufikia kwenye ile dollar ile dollar ile 
nilikuwa mtu hawezi fikia mm. mm. sasa pa, sasa paka mimi nifungue ile tumbu mm. ndo mtu afike mm. azina aingie mtu aweze kuingia mimi nilikuwa nimezuia ile tumbu lakini ile geti man alivokuja akanisukuma kidogo akafungua ile tumbu alifungua ile tumbu kana akaambia wale watu mchukueni mtu wenu some I was like uh, mm. uh, it was like uh, naitwa gele mchezo wa uh, tag bot mm. naitwaje mm vuta ni kuvute yeah, eh, mimi najaribu kusukuma mlango ujifunge then wale wa kunje wanajaribu kuingia ndani ya mhm sasa so, ilichukua almost some minutes kwa some minutes kusukuma na sukuma na hivyo mimi mm-hmm. nikafanya kushtukia tu nimeegemea ule mlango hivi mm-hmm. alafu the blood it's like uh, mm, a sprinkle very very fast, fast. Mm-hmm. Eh, sasa nikakuta as in vile nilikuwa niko pombe nikaona nime katika kidogo tu nikakuta ah wamenikata ah walikata kabisa mkono ikatoka haikutoka ilibakia tu kidogo as in uh-huh. eh bakia walikata mfupa yote nini ikabakia tu ngozi so ule mkono ulikuwa una swing pale vile mhm mhm uh-huh. sasa ile kushout uh-huh. nilishout manake walivokata ule mkono nilishout ah ikabidi wakadispaze na na fia pia wao uh-huh waka wakachukua kama position hivi so nikatoka kwenye ile gate nje nilipotoka kwenye ile gate nje na vile walikuwa wame wameniona nimeshout vile wakaanza kutaka kama kukimbia so walikuwa kukama scared wengine wakaanza kutupa vifaa wataki kuwa katika hiyo lawama so mimi nikaona hapa basi pombe kanituma acha nipigane nao <laughs> Eh, ikabidi na mimi pia nikaokota kifaa pale pale vile vile si ndio nilivokota kifaa pale bana nikabidi nikasema nikatia shahada wa islamu tunasema unatilia shahada kitu chako na muomba Mungu wako si ndio eh nikasema basi itabidi muniue maana yake mimi sure nilikuwa sijui kunaendelea nini yani nilikuja nilikuja jua baada ya ku recover nini naendelea so itabidi muniu itabidi muniue nikasongea kwenye ukuta position moja ambao nobody can get back can back get on my back ndio mm. so nilivosongea position ikabidi wakani sasa wakanizunguka semi circle mm. eh ikao wako ready sasa kuniua maana ni wapa idhini waniue mm. <laughs> ndio sasa eh sasa kila mmoja alikuwa anajaribu kufikisha kifaa pale kitakapofika mm. so as long as mimi mwenyewe pia nilikuwa niko na kifaa chao ikabidi mm. naji defend na mm. si ndio mm nikiona imerushwa huku na mimi na najaribu kutoa pale vile mm-hmm. nikiona imerushwa huku pia najaribu kutoa lakini ilikuwa ni wengi mm-hmm. huku kuna rushwa mara Mbizu tatu huku kuna rushwa mara mbili uweze ku defend both sides ndio mm-hmm. eh, so kuna mtu then akaja akani akanizunguka kwa nyuma kidogo mm-hmm. akanidunga screw driver this this kwa same fulani hapa hivi mgongoni screw driver yeah paka ile screw driver kabaki hapo yani huku sasa nikawa nimeumia mkono huku nako nimeumia bega maana alidunga chini ya bega paka mkono ukashtuka kabidi kile kile kifaa kichangu kile kikaanguka pale kilivyoanguka pale kile kifaa nikawa najaribu pia nikifate bado bado die hard eh, sitaki ku, ku... nikakifata kile kifaa nilivyokifata kile kifaa ndio akaanza kunipiga maalama ya huku kwenye mkono mwingine wakanipiga maalama ya kichwa hivi ndio maana unaona nafuga nywele kwa sababu niko hiyo kichwa iko kuna alama na alama alama nyingi tofauti tofauti shona mm. so eh, walinipiga mawe almost uh, walinipiga karibia 10 minutes hivi 10 minutes ni nyingi mtu kukupiga na silaha mm. na simu moja mm. so likuwa was like uh, on a icu conditions ndio mm. mm, lakini Roho yangu kaa bado iko strong. Nika roho yangu kanambia tu hebu jibwagi hapo chini ufanye kama pretend dead ya. Kabidi nime pretend dead wakaanza kuondoka. So mmoja ambaye alikuwa huyo ndo alinikata mkono anaitwa msoka mmoja huyo. Yaani mpaka unamjua jina unamjua? Ya ni watu nawajua nimekwambia. Mhm. Mhm. Omsoka akaja akanivua ilikuwa nimevaa short. Akaivua ile short akaanza ku search ile shot mm. eh akaniacha tu niko na box ndani alivyo search ile shot akatoa simu yangu akaificha so mara kwanza nilikuwa nakwambia walikuwa wanajaribu kama kuniibia pia mm. kistyle moja kwa sababu hiyo pati yao hiyo pande yao nilikuwa naishi tu poa mm. mm, nilikuwa naishi poa fresh sana 
Mm-hmm. Eh, na ukitaka kujua nilikuwa naishi poa vipi pia naweza nikakuelezea lakini mm-hmm. kwa sasa mm-hmm. acha tuendelee na history. Tutatuelezea. Ndio. Mm-hmm. Eh, sasa akachukua simu yangu akaificha mm-hmm. kwenye ume wake. Mm-hmm. Akaificha akapiga tena tero akapata pesa pale mm-hmm. shilingi 700. Mm-hmm. Pengine kama ulikuwa una recall ile verse yangu mfukoni mm-hmm. peni saba mm-hmm. na yangu over over hiyo. Eh nilikuwa niko na mia saba na simu yangu so mm. akachukua ile simu akaificha ume ni kwake akachukua hizo mia saba ndo akashout kwa wenzake ah na pesa huyu shilingi mia saba hizi twendeni tukazinywe pombe tumtafute huyo mwenzake mm. sasa huyo mwenzake ndo yule ambao alikuwa sio kuiba hata mm. okay utatueleza eh, huyo mwenzake ndo alikuwa anamtafuta ndo alikuwa ndo the main issue mm. so ndio mm. so katika ile harakati ya kuondoka paka nasikia hizo sauti zinaenda zinaenda hizo zimepotea nikaamka tena pale mahali. Mm. Eh, nilikuwa nimeishiwa nguvu damu lakini hivyo hivyo nika nikajitahidi nikaanguka nikaamka. Mm. Nikaanza kukimbia hivyo hivyo polepole pole kwa kujikokota. Mm. Nikaenda nikaanguka sehemu fulani mbele siku siku tembea muda mrefu yani almost 100 meters tu. Mm. Mm, nikaanguka tena. Nilivanguka tena pale mahali ambapo nilikuwa ni mahali kwenye majalala hivi. Mm. Nilivanguka pale mahali watu walikuwa wamenizunguka nasikia wengine wanasema wanarudi tena wale wameenda kuchukua tairi wanarudi tena ah kaona hawa atakuja kunichoma sasa mm. eh shona ambapo mimi sijui hata na, na, na wananiaccuse na nini eh shona mm-hmm. kabidi nikainuka tena pale mahali hata wale ambao walikuwa wamenizunguka wakashtuka wakakuta ah huyu kila mara tuadhani amededi lakini anaamka tena na ji eh so nikakimbia nikakimbia paka nikafika hatua tu nifike mbungoni lakini nikashindwa pumzi zilikuwa ziko juu damu ilikuwa bado inatoka kwa wingi so nikashindwa nikakaa kwenye mti kwenye kivuli cha mti hapo nikaanza ku, kumomba Mungu shahada mm. la ilaha ila Allah shahada na Muhammad Rasulullah na nikamomba Mungu hapo hivyo anisaidie anipe nguvu mpaka ni, niweze kufika hospitali kama kweli ilikuwa na sande hiyo mm. na ni Januari tarehe 29 so hiyo usubuhi mm. tarehe 29 usubuhi Januari mm sasa kuomba kuomba Mungu vile ghafla Mungu akanisikia kilio changu kuna baba fulani alikuwa anaenda na familia yake kanisani ameweka familia yake kwenye tuktuk ikabidi akamwambia familia yake kanisani hapa hapa karibu acha nimsaidie ukija ukijana nimfikishe hospitali nilivyosikia yule kijana anataka kusaidia hata siku ngoja usaidizi tena walivyoshuka mimi nikajirusha ndani ya tuktuk tena eh Mwenye azini nilikuwa niko condition mbaya hata wewe mwenyewe mm. nadhani usingeweza kuenuka mwenyewe paka uko ubebe. Mm-hmm. Lakini roho yangu ilikuwa inaniambia wewe bado uko strong. Wewe ni mwanamume umetende nayo. Mm-hmm. Eh ushaona. Mm. So nikapanda kwenye ile tuktuk ile tuktuk ikanipeleka hospitali Said na Fatma. Mm-hmm. Said na Fatma nilivofika Said na Fatma wakasema condition yangu haiwezi. I'm on a critical condition so I have to be taken to admitted to nanino makadara. Eh cost general sio nilipofika kwa general pale pia kuna mgomo wa madaktari so was like nimelala tu hapo nje na ngoja na ngoja mtu ambaye anaweza nisaidia alafu kila mmoja anapita mara huyu anapita yani ukiangalia hao ambao wamepita katika hiyo emergency wengine wanasema ni do afadhali mimi kuliko yule eh <laughs> <laughs> pia sasa ile kidogo una una morali kuwa eh hey, yule ameumia vibaya mimi aacha ni nijipe moyo eh bado niko ushaona bado niko eh lakini nikakaa pale nusu saa nzima badili nijipate usaidizi nikapata serikali wamekuja wamenivisha handcuffs eh handcuffs za nini sasa mimi naulizwa wamenifunga handcuff kwenye machela naulizwa sasa hii handcuff ni ya nini eh naniambia wewe utabidi utuambie wenzako nyinyi wale wakalikwanza umekatwa mkono kwa sababu ya kuiba ah Z. So Kenya Kenya watu wanasema bribe iko juu sio? Ikabidi familia yangu ikaanza kuongea na wale polisi paka ikabidi wakahongwa waka wale polisi. Ndio kama pesa ngapi? 40,000. Two police policemen 40,000. Sawa. Walivongwa ndo wakanifungua pale. Sasa wamenifungua lakini bado sina usaidizi. So kama nikufa ni ningekufia tu pale pale sijaingia hospitali wala manake kuna manases tu na wale wanajifundisha hospitali, si ndio? daktari sio ulisaidika sikusaidika wale manase sasa ndo nilikuwa na nadhani nitapata daktari ama nini wakawa wanasusa kunisaidia at first mm-hmm. so ikabidi mimi ni ile machela ambayo nilikuwa nimefungwa nao pingu at first wamenifungua nikaivunja mguu mm-hmm. nilivyovunja mguu ile machela nikabidi nimefanya na nino 
collateral damage nikaanza kubwaga zile vio za nanino mm. vio za emergency nilibwaga vio viwili ambapo ilikuwa na cost 8000 mm. e, yenyewe kufanya hiyo repair so ilikuwa ni 120000 tayari sija sija tibiwa mm. Eh. Mhm. Sija ti eh lakini nimefanya 120,000. So nilikuwa nimevunja tayari vio viwili na nilikuwa naendelea ndo wale manaso kanaambia usivunje chengine bana. Acha twende basi tupa hicho chuma, twende tutakusaidia tuangalie vile tutakusaidia tulivofika ile room ya nanino pale. Emergency. Emergency room pale. Mm. Wakaanza kushughulikia hivi vidonda tu ambavyo vinawezekana hivi vidogo vidogo. Na hiyo hapo anashughulikia kwanza mkono. Sasa hapa wakabidi wananiuliza sisi si madaktari hatujasomea hiyo mambo na kuregesha mishipa na mifupa nini eh tutakufanya nini na wakati huu ukikaa ukikafo 6 to 8 hours tutakuwa umearibika mkono bila kushughulikia. Kaambia fanya vipi? Malizia yongozi lobakia mimi ndo nilopaonyo. Na yani nilopa breakthrough eh malizia ni yongozi kabidi akachukua. Alafu nilikuwa natibiwa hata sijadungwa dawa yote. yote as in sina ganzi wala nini lakini nilikuwa nimelewa. Mm. so akakata tu pale. Nilikuwa ngozi ndogo tu ikabidi akaikata akamalizia ile ile kiganja yangu akaweka kwenye na nini surgical gloves kama mbili akazifunga. Mm. So wakanitibu tibu hii hii hi, mkono akaika tu clip bandages ambazo ilingia clip bandages 11. 11 clip bandage ke kwa ile ambayo ya kwanza bado inajadamu tu hivyo inakuwa ke kwa pili bado inajadamu tu hivyo hivyo mpaka zikafika 11 so mkono ulikuwa umefura kama hivi mm. mm. sasa ilibidi the next day ndo nije nishonwe mm. siku shonwa hiyo 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 immediate day ya yeah. mm. mm. kaja nikashonwa the next day ndo kasaidika eh uh, sasa nilisaidika nao so kukushona pia ilikuwa siwezi shonwa nao mm. so nilikuwa paka daktari atafutwe mm ape angalau pesa ambazo itakuwa ni much of the payment mm. kwa sababu nilikuwa hawako kazi wa migoma so nilikuwa tunawalipa extra work mm. 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 almost uh, almost uh, 500,000 zilitumika kwa kutibiwa tu mm. eh. sasa huyu rafiki yako Mlikuja kupata nini alikuwa amekosea? Eh, so hiyo hiyo night ambayo alikuwa hiyo usubuhi ambayo alikuwa aenda kazi, mm. kazi ilikuwa ni ya mjengo. Mm. Yeye ndo alikuwa ni foreman na anachimbisha watu msingi, mm. alafu hiyo foundation ikianza yeye bado ndo atakuwa nao paka nyumba iishe. Mm. Eh, sasa lakini tatizo mm. ilikuwa ataki watu wa ule mtaa mm. wafanye kazi. Oh, walikuwa nataka watu wengine wafanye kazi. Watu wengine ambao ni wa mtaa wake. Mm. Sijui kama unanielewa. Mm, Ninakuelewa. Eh, mm watu wa bulo sifanye kazi lakini watu wa mbungoni ndio wafanye kazi ushaona sasa ndio ileta shida ile ndio ileta shida ikawa sasa kuna vurugu pale hapana tutafanya ah tuambie kitu sasa ikabidi ni mambo ya kila moja narusha maneno paka maneno yakawa mawe kila moja wakaanza kurusha na mawe sasa so yule mmoja yule yule best yangu akarusha jiwe likapata fundi mmoja wa bulo fundi mkubwa ambaye anajulikana sana maarufu Mbu kafura immediately yani kafura mm. hivyo ulivofura ule fundi akwenda hospitali akaenda mtaani kwake alivonda mtaani kwake kupeleka ile habari kupeleka ile habari kawaishu wakaja maboda boda karibia 60 huko mm. na mm. nikuulize huyo mwenye alikuwa mkono bado mnazungumza kuzungumza kusema kweli atazungumzi kwa sababu saa nyingine tunaweza pishana njiani nikiwa kazi mm. ya matatu maana yake saa nyingine gari zetu za matatu zinaingia na hiyo part route yao mm akanikimbia huwa huaga ananikimbia nakuta this person was, a, was, was supposed to be dead mm. eh yeah, si tulifanya makosa so kama na, ni kama ni bado ina mumba ina ya kwa nini huyu bado yuko hai mm. shona mm. tunagongana tunagongana sana nikiwa kazini kwanza almost almost kila siku namuona saa nyingine nampata ametoka tizi anaenda zake baharini wale kalingunga kwa wale aliotokea lakini sahii naona Mungu kama anakupenda utaishi tu kama siku zako baada zijafika bado utaendelea kuishi si ndio mm. hebu tuelezee kwa dakika kama mbili ama tatu pole kwa wale aliokuta mamako mzazi labda unaweza ukatuelezea nini kifo cha mamako e, kifo cha mamangu kusema kweli Mungu ndo akijua lakini binadamu pia kama ni sababu twazijua mm. si ndio sababu za vifo si ndio mm. so hiyo ilikuwa tarehe 19 19 
Eh DC. Liko tare ngapi? Eh. Eh so ni let me umwezi ni umwezi. Eh two weeks ago. Mm -hmm. Ni litoke. Mm -hmm. Sasa mamangu mzazi alikuwa anafanya biashara ya nani no anaitwa je sex workers. Yeah. Shona. Mm. Na huo yani huwa inani hunt mimi mwenyewe kuongea hivyo lakini mm. is the reality. Is the reality. Yeah. Mm. So unajua pia nikutafuta. Ndio. Sasa mm. ile kazi yake most of the time walikenda kule ilikuwa wanaenda as in kama crew. A group group ya mm. watu wanajuana. Mm. Mm. Ambapo walikuwa wanaenda sehemu ambazo ambazo watu wa, wa mitaani hata waona mm. isiwe aibu kwa familia zao mm. shona mm. ndio alafu cha pili pia mm. mamangu alikuwa yuko positive oh. ya yeah, HIV positive ndio mm. sasa ile kazi pale alivyokuwa yafanya ile kazi pale mm. kuna siku yasemekana mdada mmoja na yeye wali 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 walifanya kama wizi fulani oh, ni walibia mtu walibia mtu azin hizo kazi zao usiwajua mm. mtu wenyewe azin hata hata mtaani watu wanajua eh mm. ndio na sex worker huwa ni waizi si ndio mm. ndio mm. so hivyo ndo nilisikia lakini pia bado niko na na neno zangu doubt zangu ndio mm. so baada ya kumuibia yule mtu kasemekana yule mdada mwenzake ambao aliiba naye wakiwa wawili mm yule mdada mbali banaye hizo mm -hmm. 16000 mm -hmm. akashikwa yule mdada mmoja mm -hmm. akushikwa zinali alikuja aliku, aliku, kuwa seduced tuendeze tu hivi tukanywe pombe bana mimi meku, mekupenda nimekutamani nini kitu kama hiyo mm -hmm. yule mdada akakuta ah poa it's a very rich gentleman acha niende naye si ndio mm -hmm. eh, kumbe ilikuwa ni kama framing si ndio well, target flani target flani mm -hmm. wakaenda wakalewa wakalewa mm -hmm. Eh walivondoka pale maulevini hakuna mtu alimuona ule dada paka the next day. So hakuna mtu hakuna mtu alimuona ule mdada kutoka hapo ulevini paka the next day. Mm -hmm. The next day walimpata lakini walimpata tare shauliwa. Walimpata kama ameuliwa. Ameuliwa ame ame, ame kwa chupa, chupa kwenye chupa mbili zimewekwa kwenye uchi wake ule mdada ya alikufa kifo cha cha, cha uzuni. Ha. Mm so hakuna mtu ambaye alifuatilia hata polisi walikuja pale wakasema oh we are under investigation so wow. nini under investigation paka wa leo paka wa leo shona hiyo mm -hmm. story kaishia tu hivyo mm -hmm. so wanasema kuwa mamangu alikuwa ni mjanja katika ile uwizi ya kuwa kuwa kutokea tena mm -hmm. lakini pia yakaja akapatikana na mjanja mwenzake akamsedi mm -hmm. vile vile shona mm -hmm. ndivyo wanavyosema watu mm -hmm. kuna wanawake na best <laughs> zake wanasema ya Mm, wakam target na e pia waka wakamfanya the same mm. si mm. lakini kulingana na mimi pia kivyangu mimi pengine yani mimi nilikuwa mm. na vipi kifo chake kifo chake mamangu alidungwa kisu kisu cha hapa hivi mm. cha shingo alafu kika kafanywa kama kinav, kinavutwa azin eh, azin walikuwa wanataka kama kum, kumslota vile shona mm. mm. Lakini kulingana na mimi kuna njia tatu ambazo zaweza ni ruhusu kushuku kuwa mm. ni visa ambavyo vilifanyika ndio ikatokea kuwa wamemchukulia mm. wame, wame hatua ile mamangu mm. shona mm. kulingana na mamangu vile nimekwambia mwanzoni mamangu alikuwa yuko positive mm. ndio sasa pengine pengine mm. kuna mtu alimwambukiza so hakuweza ku go on with that akaona mm hii afadhali ni nilipize tunakufa mm. sote wanasema hivyo tunakufa sote si ndio mm. akaamua mchukulia hatua ile hiyo ni moja hapo alafu pili pia mm. mimi pia nilikuwa in bad company sana ushona mm. hii nyakati hizo za nyuma kabla nikatwe mkono hata nini so ya pili pengine mtu alikuwa anajaribu kunitriga ili anipate mm. mimi pia zin mm. ni kitu mtu anajaribu kutriga nirudi nirudi tu kule kule nyuma mm. E, kama vile nakwambia pengine sasa nashuku ni ule ambaye alinikata mkono na jaribu kuniregesha close to ile uuni ndo apate sababu ya kunichukua mada pia mimi shona hiyo ni ya pili afu ya tatu pia pengine zaidi kuwa siwezi jua mambo ya Mungu 
ndio wa ndugu yangu pole sana kwa wale ambao umepitia tena pole sana kwa kumpoteza mama unajua mama ni mtu wa maana sana katika Kabisa. familia si ndio ndio kabisa amenitia majonzi sana hmm. lafu sana unajua miaka yote mimi ndo nimekaa na mama yangu ushaona hmm. miaka mingi sana mimi ndo nimekuwa naye hmm. azin kutoka ni mdogo unajua kulelewa na yeye hmm. yeye ndo alikuwa provider wangu yeye ndo alikuwa kila kitu hmm ata kabla ya fe mimi nilikuwa mimi ndo nakaa naye tumezaliwa watano lakini mimi ndo nakaa naye shona pole labda unaweza kukambia nini uh, message yote labda kwa mtu yote a uh, message kwa mtu yote pengine niwaambie people have to be careful outside there because they don't know they do not know what is coming mm. ama vipi mm. eh, licha kwa careful pia we have to pray a lot shona mm, mm kwa sababu kilichoombwa na mchanga kinarudi kwa mchanga. Unaona? Mm. So tuna, tunabidi tuombe Mungu atupe subra, atupatie uwezo wa kujitafutia pia. Mm. Eh, na imani nyingi sana. Unaona? Mm. Mm. Na bidii pia si mtu asikose bidii mm. kabisa. Asante sana Kalingo kutukaribisha. Tuna Tuna tuma pole zetu kwa ile ambayo alikuwa amekupata. Na Mwenyezi Mungu ana sababu ya kila kitu. Sichukulie kama ambaye ni kitu ambaye ni umekewa eti upitie hapana. Kila kitu kila sababu. Alafu uh, tunatumai kwa mziki bado unao ndugu yangu. Umenyamaza. Kunyamaza kwenye jambo la kwanza pia ni jambo la kwanza ni majonzi. Mm. Nafanya ni maana ilikuwa niko na EP mm. ya mama yafanye mfanyie ngoma sita lakini kabla hiyo IP maana yake ni kitu ambacho kilikuwa kimetokea ghafla nilikuwa mm. niko na video shooting ya video mbili ambazo nilikuwa nafanya mm. nataka na fani fanye video mbili shooting zake lakini mshiko ndo tuseme ulikuwa unaniangaisha na bado unaniangaisha kwa sababu sina permanent work kitu kama hiyo unaona mm. mm. so kama ni unajua YouTube wanataka uwe na content ambao all the time, all the time ambao watu wanaweza kuwa please nayo ndo kidogo angalau ni ushona so ukiwekea watu audio 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 kila yeah, siku atachoka ushona mm-hmm. so inabidi unawekea content angalau ya video so nilikuwa nimeamua baada ya Ramadhan ni drop hizo video mbili mm-hmm. Lakini sasa itanirudisha ita, ita, nyuma kwa sababu itabidi ni ni, ni release hizo ngoma sita mm-hmm. za mama na nikuulize ile nyumba ambayo ulikuwa umesema ulikuwa umetengeneza one bedroom. Bado unaenda huko? Pale sasa hiyo siku hiyo ya, ya kunifanyia mimi hivi hiyo siku ilibidi warudi paka nyumbani kwangu kule wakachoma waka ile nyumba. Ha? Ndio, walinirejesha nyuma sana kimaisha pia. Walichoma ile nyumba kutoka wamechoma peke yake paka ikabidi wakaanza kuiba block after block. Wakaiba kila kitu paka ground kabisa. Eh, kabidi pia ile ile shamba ambayo ilikuwa ime sahi hata pana nyumba nyingine imejengwa hapo. Na huyo mtu haja kulipa. Haizi nilipa. Alafu siwezi claim kwa sababu ilikuwa simu siko na title, title deed alafu ilikuwa ni kitu ambacho kimegrabiwa ushaona. Mm-hmm. Ndio. Pole sana ndugu yangu. Na guys ukitaka kumtafuta Kalingunga mfuate kwa social media platforms zake. Na eh, katika Facebook unaweza nipata kama Kalingunga Chanite mm. katika YouTube unanipata kama Kalingunga NYT yani Kalingunga Night Instagram Kalingunga Chanite and other platforms pia unanipata kama Kalingunga Chanite mm. kabisa eh, nendeni pale si support kwenye mziki wake Uh, najua very soon atakuwa anachia kazi mpya alafanya huwa anafanya kazi yake sana pale kubwa studios eh kwa hivyo kishindi kuwa mmeza kufika pale mweze kumsupport kazi yake na pia kama mtaka kumsupport in any way uh, for him to do an album or an EP or even to establish a business because vitu sahi haziko sawa mkeza kuangalia mama ndo huyo ameenda na vitu haziko sawa also to support the family labda unaweza ukasema namba yako namba yangu ya simu ni 0710688038 mm. yani 0710688038 mm. au unaweza sema 0710 mm. 300 0710 88 mm. 300 na 8 mm. yani vile utakavyosema 
ndio itakuwa sio yeah cuz he's, he's a very intelligent guy ni mwanamume ambaye ni mrefu sana sometimes unashindwa za mistari anatunga vipi lakini ndio hivyo basi asante sana kwa kutazama hii episode na kindly make sure una subscribe na kama una ujumbe wote pale mtumie basi kwenye mpesa yake ama umpigie simu ni it's just a matter of supporting each other each, each other's life you never know today leo ni mimi kesho ni wewe na thank you so much kalingwa for sharing your story na god is there ala yupo kila kitu kitakuwa sawa sawa na tunapitishwa mapito kwa sababu ya Mungu anajua ni kwa nini sawa so, yeah guys can you make sure you subscribe to YouTube channel na kama ujangalia any other episodes of our touching stories can you make sure you go and watch our other touching stories and i think this is closing the chapter of um eh, bombolulu free town ndio tumefunga chapter bombo lilo free ya town tuambie mkosemu za wapi ili tuweze kuatembelea kwa sasa tushukuru sana Kalingunga pia kwa kutualika huku kututembeza kutusaidia ni we play a very big part in you uwezo kujua may god just bless you na mungu matamani ya roho yako akupe amen sawa so, basi na behind the microphone behind the mic mic no behind the camera has been your able director Levis thank you so much director Levis yeye ndiye anahakikisha kwamba picha picha pale zinaenda zinakuwa safi kabisa ah uh, shukran sana to follow kwa social media platforms at sawa media yes mimi pia ni follow pale faith brandy underscore kwenye instagram asante sana na kama una jumbo wote piga nambari ya simu 0700387128 thank you